skaitysime atrinktus palestiniečių autorių ar palestiniečių autorių ir moterų ir vyrų ir atrinktus eilėraščius, poezijos kūrinius. Šiandien su jim aš skaitysiu Mariją, Nūrą, skaitysiu arabiškai, skaitysiu angliškai, Ulijonas skaitys lietuviškai ir Olaf prie DJ Pulto sukūrė muziką, background, fono muziką lietuviškai, sakant, kuri gal tiesiog emociškai garsins eilėraščius. Ir gal svarbu pasakyti, kad šiuo metu, kaip žodžiai iš vienos pusės kažkaip net nebesutikė arba Neįmanoma tiesiog rasti tinkamą žodžią apibūdinti situaciją, kuri vyksta Palestinoje, tai poezija tiesiog tapo gal tokių įrankių ir metaforos, kuriam galima kalbėti apie, kas vyksta Palestinoje ir gal rasti kažkokį emocinį ryšį su to, kas vyksta. Ir perdodu žodį Ulijonai, kur norė. Maybe I'll say it in English. It's really a privilege and an honor to read these poems. And it's also really hard to do it as well. It's, it's hard to say these words out loud, knowing everything that's happening, everything we've seen, everything we've read. It's impossible to not feel the weight of these words and the pain, and at the same time, the resilience and the hope. Um, we're reading five poems by five different authors, and three of them are not among us anymore. One passed away some years ago from heart disease, but two others were killed in the last two months. Um, there was a video circulating on Instagram about grief. I can't remember the author of it, but she was saying, you know, she was saying, what is grief? And she said, grief is love that has nowhere to go. And what to do with it? What, what to do with the love that has nowhere to go? And The best thing is to gather and to be together and to commune and organize. So I think it's really good that we're here together. Uh, so the first poem is by Hiba Abunada and it's called I Grant You Refuge. Hiba Abunada is a novelist, poet and educator Her novel Oxygen is Not for the Dead won the Sharjah Award for Arab Creativity in 2017. She wrote this poem on October 10th, 2023, and she died a martyr, killed in her home in South Gaza by an Israeli raid on October 20th, 2023. She was 32 years old. I grant you refuge in invocation and prayer. I bless the neighborhood and the minaret to guard them from the rocket. From the moment it is the general's command until it becomes a raid. I grant you and the little ones refuge. The little ones who change the rocket's course before it lands with their smiles. I grant you and the little ones refuge, the little ones who now are asleep like chicks in a nest. They don't walk in their sleep towards dreams. They know death lurks outside their house. Their mother stares and our doves, following them, trailing behind every coffin. I grant the father refuge, the little one's father who holds the house upright when it tilts after the bombs. He implores the moment of death. Have mercy, spare me a little while. For their sake, I've learned to love my life. Grant them a death as beautiful as they are. I grant you refuge from heart and death, refuge in the glory of our siege here in the belly of the whale. Our streets exalt God with every bomb, 
they pray for the mosques and the houses. And every time the bombing begins in the north, our supplications rise in the south. I grant you refuge from hurt and suffering. With words of sacred scripture, I shield the oranges from the sting of phosphorus and the shades of cloud from the smog. I grant you refuge in knowing that the dust will clear and they who fell in love and died together will one day laugh. قصيدة أعيذك بقلم الشعر هبة أبو ندى أعيذك في الفروض والاستخارة وأرقي كل مأذنة وحارة من الصاروخ لحظة كان أمرا من الجنرال حتى صار غارة أعيذك والصغار قبيل يهوي تغير بابتسامتها مسارة أعيذك والصغار هنا نيام كما نام الفراخ بحضن عشا ولا يمشون للأحلام ليلا لأن الموت نحو البيت يمشي ودمع الأمهات غدا يماما ليتبعهم به في كل نعشا أعيذ أبا الصغار وبعد قصف يشد البرج حتى لا يميل يقول للحظة الموت ارحميني فماذا لو تأخرت قليلا يقول لأجلهم أحببت عمري هبيهم مثلهم موتا جميلا أعيذك أن تصابي أو تموتي بعز حصارنا وببطن حوتي شوارعنا تسبح كل قصف وتدعو للمساجد والبيوت فحين القصف يبدأ من شمال ستبدأ من جنوب بالقنوت أعيدك أن تصابي أو تعاني فقد حوضت بالسبع المثاني من الفسفور طعم البرتقال وألوان السحاب من الدخان أعيذك إن من عشق ومات سينقشع الغبار ويضحكان اسم الله عليك يا غزة من مجيء الليل يا بابو نادا سوتيك يوجوفي أتاو سوتيك يوجوفي أتاو شوكس مور مالدا لايمن أبيلينكس إرمين أرتا كتب ساوغو شو يوس نوراكتوس نوا كيمركوس kai generolui sakymas taps reidu. Suteikiu žovėje tau ir tavo mažiesiems. Mažiesiems, kurie prieš raketai nusileidžiant pakeičia jos kursą, savo šypsenum. Suteikiu žovėje tau ir mažiesiems. Mažiesiems, dabar sumigusiems kaip jaunikliai lizde. Savo mėgė jie neina link sapnų. Jie žino, kad už namo sienų tyko mirtis. Pavirtusios karveliais, jų motinų ašaros, lydį juos, seka paskui kiekvieną karstą. Suteikiu žuovėje tėvui, mažųjų tėvui, laikančiam namą stačią, kai jis krypsta nuo bombų. Jis maldauja mirties akimirkos, pasigailėk, duok man dar truputį laiko, dėl jų aš išmokau mylėti savo gyvenimą. Padovanok jiems mirti tokią pat gražią, kaip ir jie. Suteikiu žuovėje tau, nuo skausmų ir mirties. Užuovėje mūsų apgulties šlovėj, čia, panginio pilve. Su kiekviena bomba mūsų gatvės aukštinai dieva. Jos meldžiasi už mečetes ir namus. Ir kas kartą bombardavimui prasidėjus šiaurėje, mūsų maldos kyla pietuose. Suteikiu žuovėje tau, nuo skausmų ir kančios. Švento rašto žodžiais dengio pelsinmečius nuo fosforo gėluonės ir debesies atspalvius nuo smogo. Suteikiu žuovėje tau, žinojime, kad dulkės išsisklaidys ir tie, kurie įsimilėjo ir mirė kartu, vieną dieną nusijuoks. Yeah. 
Um, the second poem is The second poem is called O Rascal Children of Gaza by Khalid Juma. Khalid Juma is a Palestinian poet from Gaza. He was born in Al Shabura camp in Rafah, Gaza. He wrote O Rascal Children of Gaza after bombardment of Gaza in 2014. <laughs> o Rascal Children of Gaza. You who constantly disturb me with your screams and demo window. You who filled every morning with rush and chaos. You who broke my vase and stole my lonely flower on my balcony. Come back and scream as you want and break all the vases, steal all the flowers, come back, just come back. Aulad Ghazir Ashqiya bi qalam Khaled Juma. يا أولاد غزة الأشقياء الذين طالما أزعجوني بسراقهم تحت نافذتي الذين عبأوا الصباحات بالصخب أيها الأولاد يا من كسرتم المزهرية وسرقتم الوردة الوحيدة في القوارع على بلكونتي ارجعوا واصرحوا كما شئتم وكسروا كل المزهريات اسرقوا كل الزهور ارجعوا فقط ارجعوا Kalejuma, o ishdike ligazos vikai. O ishdike ligazos vikai. Nuolat man trukda savo shukavimais pa mano langu. Kiekviena ryta pripildė skubėjimo ir hoso. Sudaužė mano vazą ir pavogė mano vienišą balkoną gėlę. Grįžkit ir šukaukit, kiek tik norit. Ir sudaužykite visas vazas, pavokite visas gėlės. Tik grįžkit, sugrįžkit. The third poem is called In Jerusalem and is by Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, who was born in Al Birwa, Palestine. He died in Houston, Texas. And Mahmoud Darwish is a Palestinian poet who gave voice to the struggles of the Palestinian people. In Jerusalem, and I mean within the ancient walls, I walk from one epoch to another without a memory to guide me. The prophets over there are sharing the history of the holy, ascending to heaven and returning less discouraged and melancholic, because love and peace are holy and are coming to town. I was walking down a slope and thinking to myself, how do the narrators disagree over what light said about a stone? Is it from a dimless stone that walls flare up? I walk in my sleep. I stay in my sleep. I see no one behind me and I see no one ahead of me. All this light is for me. I walk, I become lighter, I fly, and then I become another, transfigured. Words sprout like grass from Isaiah's messenger's mouth. If you don't believe me, you won't be safe. As I walk, if I wear another, and my wound a white biblical rose, and my hands like two doves on the cross hovering and carrying the earth. I don't walk, I fly, I become another, transfigured. No place and no time, so who am I? I am no I in Ascension's presence, but I think to myself. Alam, the Prophet Muhammad spoke classical Arabic. And then what? Then what? A woman soldier shouted, is that you again? Didn't I kill you? I said, you killed me, and I forgot like you to die. 
في القدس بقلم الشاعر محمود درويش في القدس عني داخل السور القديم أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني فإن الأنبياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطا وحزنا فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة كنت أمشي فوق منحدر وأهجس كيف يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر أمن حجر شحيح الضوء تندلع الحروب أسير في نومي أحملق في منامي لا أرى أحدا ورائي لا أرى أحدا أمامي كل هذا الضوء لي أمشي أخف أطير ثم أصير غيري في التجلي تنبت الكلمات كالأعشاب من فم أشعية النبوي إن لم تؤمنوا لن تأمنوا أمشي كأني واحد غيري وجرح وردة بيضاء إنجيلية ويدايا مثل حمامتين على الصليب تحلقاني وتحملان الأرض لا أمشي أطير أصير غيري في التجلي لا مكان ولا زمان فمن أنا؟ أنا لا أنا في حضرة المعراج لكني أفكر وحده كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية هو أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟ قلت قتلتني ونسيت مثلك أن أموت Mahmoud Arvish, Jeruzaleja. Jeruzaleja, čia turiu omenį senasias sienas. Einu iš vienos epochos į kitą, be atsiminimo, kuris mane vestų. Štai ten pranašai dalinasi istoriją šventųjų, kurie pakilo į dangų ir grįžo nebe tokie nedrasus ir melanholiški. Nes meilė ir tai, kai šventa, ir ateina į mūsų miestą. Leidaus iš laitų ir galvojau savo. Kaip pasako to jį nesutarę dėl to, ką šviesa pasakė apie akmenį? Ar tai dėl blausiai apšviesto akmens įsiliepsnoja karai? Vaikštau per mėgus, spoksau per mėgus, nieko nematau savo žnugaros, nieko nematau priekį. Visa ši šviesa tik man. Einu, tampu lengvesnis, skrendu ir tampu kitu. Perkeistas. Žodžiai dyksta kaip žolė iš izajo pasintinio burnos. Jei netiki, nebūsi saugus. Einu lik būčiau kitas. Mano žaizda, balta biblinė rožė. Ir mano rankos kaip du balandžiai ant kryžiaus. Sklendžia ir laiko žemę. Aš neinu, aš skrendu. Tampu kitu, perkeistas. Nėra vietos ir nėra laiko. Tai kas aš? Aš nesu aš, pakilėjimo akivaizdoje. Bet galvoju savo. Vienu moje pranašas Mahometas kalbėjo klasikinę arabų kalbą. O kas tada? Kas tada? Moteris karininkė suriko. Vėl tu čia? Ar aš tavęs neužmašiau? Užmašiai, atsakiau. Ir aš, kaip ir tu, pamiršau numirti. The other poem is called Fuck Your Lecture on Craft, My People Are Dying by Noor Hindi. Noor Hindi is a Palestinian American poet and reporter. Her debut collection of poems, Dear God, Dear Bones, Dear Yellow, was pu published by Haymarket Books in 2022. Colonizers write about flowers. I tell you, 
about children throwing rocks at Israeli tanks, seconds before becoming daisies. I want to be like those poets who care about the moon. Palestinians don't see the moon from jail cells and prisons. It's so beautiful, the moon. They're so beautiful, the flowers. I pick flowers for my dead father when I'm sad. He watches Al Jazeera all day. I wish Jessica wouldn't, would stop texting me Happy Ramadan. I know I'm American because when I walk into your room, something dies. Metaphors about death are for poets who think ghosts care about sound. When I die, I promise to haunt you forever. One day I will write about flowers like we own them. اللعنة على محاضرتك عن المهارات شعبي يباد بقلم نور هندي المستعمرون يكتبون عن الزهور أخبركم عن أطفال يرشقون الدبابات الإسرائيلية بالحجارة ثوان قبل أن تصبح الإقحوانات أريد أن أكون مثل هؤلاء الشعراء الذين يهتمون بالقمر الفلسطينيون لا يرون القمر من زنازين السجون إنه جميل جدا القمر إنها جميلة جدا الزهور أقطف الزهور لأبي المتوفي عندما أشعر بالحزن يشاهد قناة الجزيرة طوال اليوم أتمنى أن تتوقف جيسيكا عن إرسال رسائل نصية لي بمناسبة شهر رمضان المبارك أعلم أنني أمريكية لأنه عندما أدخل إلى الغرفة يموت شيئا ما الاستعارات عن الموت مخصصة للشعراء الذين يعتقدون أن الأشباح تهتم بالصوت عندما أموت أعدك أن أطاردك إلى الأبد يوما ما سأكتب عن الزهور وكأننا نمتلكها نور هندي Vėlniopijų supaskaitą apie amatus, mano žmonės mirštą. Kolonizatoriai rašo apie gėlės. Aš jums pasakoju apie vaikus, kurie mėto akmenis į Izraelio tankus, sekundę prieš pavirzdami saulutėmis. Noriu būt kaip tie poetai, kuriems rūpi menulis. Palestiniečiai nemato menulio iš vienų čirkalėjimų. Menulis toks gražus, gėlės tokios gražios. Kai man liūdna, Skinu gėlę savo mirusiam tėvui. Jis žiūri al džiazyrą keurą dieną. Norėčiau, kad Džiasika nustotų man rašyti žinutės linkėdama laimingo Ramadano. Žinau, kad esu amerikietė, nes man įėjus į kambarį kažkas numiršta. Metaforos skirtos poetams, kurie mano, kad vaiduokliams rūpi garsas. Kai numirsiu, pažadu jums vaidantis amžinai. Vieną dieną rašysiu apie gėlės taip, Lygios priklausytų mums. Last poem. It's called If I Must Die by Rafaat al -Arir. And um, Rafaat was an academic writer and poet from Gaza. He is now a martyr as he was killed by Israeli forces on 7 of December. That just a few days um, ago from now. Rafat used his words and knowledge as a tool of resistance. As he writes in his chapter in Light in Gaza, stories are meant to be told and retold. Quote, telling stories was my way of resisting. It was all I could do. And it was then, in the aftermath of Israeli attacks on Gaza in 2008 and 9, that I decided if I lived, I would dedicate much of my life to telling the stories of Palestine, empowering Palestinian narratives and nurturing young, younger voices. 
If I must die, you must live. To tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza while looking heaven in the eye, awaiting his dad, who left in a blaze, and bid no farewell, not even to his flesh, not even to himself. Seize the kite, my kite, you made flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope, let it be a tale. In Kutiba Alay al Mot, Bikalam Rifat Larir. إن كتب علي الموت فعليكم أنتم أن تعيشوا لتحكوا قصتي ولتبيعوا أشيائي وتشتروا قطعة قماش وخيطان اجعلوها بيضاء بذيل طويل من أجل طفل في مكان ما في غزة يناظر الجنة في عينيها منتظرا أباه الذي رحل فجأة وما ودع أحدا وما ودع لحمه وما ودع روحه من أجل طفل في مكان ما في غزة يرى الطائرة طائرتي أنا التي صنعتموها تطير فوق عاليا فيظنها لوهلة ملاكا رجع إليه بالحب إن كتب علي الموت فليجلب موتي الأمل وليكن موتي حكاية رفعت الرير يا ما أنتك سمرت يا ما أنتك سمرت تو بريوالي جيفانتي باسو كتي مانو إستوريا بردواتي مانو دايكتوس إر نسيبركتي أودك لغابلا إر تروبتي فيرفيس Baltos, ilga odega. Kad kažkur gazoja vaikas, žiūrintis į dangų jakis ir laukintis savo lepsnose išėjusio tėvo, kuris neatsisveikino su niekuo, nei su savo paties kūnų, nei su pačiu savim. Pamatę skraidantį aitvarą, tą mano aitvarą, kurį tu padarėjai. Akimirka pagalvotų, kad ten angelas parneša meilę. Jei man teks mirti, tai gul tai neša vilti. Tai gul tai būna pasakojimas. Ačiū visiems atėjusiems, ačiū už tą sugraudinant į performansą. Be darant, be organizuojant, labai kažkaip net būna pasimirštų, kad tas genocidas vyksta. Tai ačiū, kad priminėt. Ačiū visiems, kad atėjot. Kalbėkit apie Palestiną, ginčikitės su žmonėm, skleiskit šitą žinę, dalyvaukit, Prisijungkit, prenumeruokit palestina.lt naujan e-mailu, nes per Facebooką niekad nežinom, kada mums gali išjungti, esam gavę tokių pranešimų ir grasinimų. Ir svarbiausia, tai šitą komandą žmonių, kurie padėjo šitam renginiu įvykti, aš esu tik taip mažytį, mažytį dalisto, tai norėčiau jų visų vardus čia išvardinti ir jų čia yra daugybė aplinkui. Tai jūs pirmą farą. Ugnė, Medeina, 
Isa, Jeva, Gremas, Petra Restoranas, Mustafus Nostavus Maistas, Mustafa, Monika, Noa, Giedrė, kuri dabar iš Ispanijos su mumis, Marija, Nūra, Ulijona, Olaf, Gabo ir Gediminas. Be jūsų visų mūsų čia nebūtų. Ačiū labai.